ஹரஹரணமப்பார்வதி புதையே ஹரஹர மகாதேவா தன்னாருடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி பேயிரு தோழிபங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வேணை தடவி மாசறு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டு முடனே ஆசறு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே ஓம் மகாகணபதஜே நமஹ பார்வதி பரமேஸ்வராஜ நமஹ லக்ஷ்மி நாராஜநாஜ நமஹ வாணி பிரம்மாஜ நமஹ நவகிரஹேபியோ நமஹ வேறு அன்பு சார்ந்த எங்களுடைய சர்வம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு முதற்கண் வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு தற்சமயம் நாம் காண இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிகழும் மங்களகரமான சார்வரி வருடம் ஆணி மாத ராசி பலன்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தமிழ் மாதத்தில் ஆணி மாதம் சொல்லக்கூடிய மாதத்தில் வரக்கூடிய இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் உண்டான பலாபலன்கள் நன்மை தீமைகள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் அதிர்ஷ்ட வண்ணங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட திசைகள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் இப்போது நம்ம பார்க்குறோம் புதுமை சர்வம் தொலைக்காட்சியை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்திய அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு மேற்கொண்டு சிகளுக்குண்டான ஆணி மாத பலாபலன்களை காண்போம் பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் கடகராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த கடகராசினேயர்களுக்கு இந்த சார்வரி வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆணி மாதத்தில் நடக்கக்கூடிய பலாபலன்கள் நன்மை தீமைகள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட வண்ணங்கள் திசைகள் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக இந்த கடகராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டால் சந்திரனுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வர்றது சந்திரன் யார் மனோகாரகன் மாத்திருகாரகன் நம்மளுடைய மனதிற்கும் நம்மளுடைய தாயாருக்கும் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய தெய்வம் அப்படின்னு எடுத்துட்டால் சந்திர பகவான் இப்போ சந்திர பகவானை அதி தேவதையாக கொண்டுள்ள இந்த கடகராசி நேயர்களுக்கு எப்போவுமே இலகிய மனம் இரக்கமுள்ள மனம் கொண்டவர்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் தான தர்மங்கள் செய்யக்கூடியவர்கள் எளிதிலே மற்றவர்கள் நம்பி ஏமாறக்கூடியவர்கள் அதே சமயம் தாயாரிடம் மிகுந்த மதிப்பும் பக்தியும் தாயார் மேலே பாசமும் அன்பும் என்றும் தாயாரை போஷித்து கவனித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நன்மை உடையவர்களாக இந்த கடகராசினியர்கள் விளங்குவார்கள் அப்பேற்பட்ட தங்களுக்கு இந்த ஆணி மாத ராசி பலன்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ராசிநாதனான சந்திர பகவானை பிரார்த்தனை செய்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் எங்கள் குறைகள் எல்லாம் தீர்க்கும் திங்களே போற்றி திரு அருள் தருவாய் சந்திரா போற்றி சதுரா போற்றி சங்கடம் தீர்ப்பாய் சர்குரு போற்றி ததிசக்த துஷாராபம் க்ஷீரோர்தாரணவ சம்பவம் நமாமி சசினம் சோமம் சம்போர் முகடபூஷணம் ஓம் சம் சந்திராஜ நமகா சந்திர பகவானுடைய பெருங்கிரணையினாலே இந்த மாத ராசி பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல விரயஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் ராகு புதன் வக்ரம் அதனால் அரசு துறை அரசியல்வாதிகள் அரசு பணியாளர்கள் அரசு சம்பந்தமாக தொழில் பண்ணுறவர்கள் அரசு மூலமாக கான்டாக்ட் எடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க கவர்மெண்ட்டில் கையெழுத்து போட்டு காசு வாங்குறவங்க இந்த அரசாங்கத்தின் மூலமாக வருமானத்தை அடையக்கூடிய அனைத்து விதமான தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கும் இந்த மாதத்தில் சிரமங்கள் ஏற்படும் ஏன்னா விரயஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் இருக்கிறதுனால ச கொஞ்சம் கடினமான உழைப்புகள் அதிகம் அதிகரிக்கும் அதே சமயம் உழ உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் இருக்காது தேவையில்லாத வீண் விரோதம் கஷ்டம் சங்கடங்கள் பிரச்சனை இதெல்லாம் ஏற்படும் தகப்பனாருக்கு உடல்நிலை பாதிக்கும் தகப்பனார் வழி சொந்தங்கள் மூலமாக மருத்துவ செலவுகள் விரயங்கள் இதெல்லாம் நடக்கும் ராகு பன்னெண்டில் இருக்கிறதுனால தன்னுடைய நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனை கண் சம்பந்தமான பிரச்சனை வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனை ஏற்படும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தொல்லைகள் அதிகரிக்கும் அதே சமயம் குடும்பத்தில் பார்த்தோம்னால் சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிட முடியாது தூங்க முடியாது கடின உழைப்பு கெட்ட பெயர் சில பிரச்சனைகள்லாம் உண்டாகக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் தகப்பனாருக்கு மருத்துவ செலவுகள் வரும் ராசிக்கு பதினோராம் இடம் லாபஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல பார்த்தோம்னால் 
வக்கரகதி அப்படிங்கிற இடத்துல சுக்கரன் இருக்கார் சுக்கரன் வக்கரமாயிட்டதுனால வீண் விரயங்கள் செலவுகள் இதெல்லாம் அதிகரிக்கும் தேவையில்லாத ஆபரணங்கள் நம்மளுடைய சேமிப்புகள் இதெல்லாம் கரையும் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள்லாம் உண்டாகக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படும் பெண்களால் பிரச்சனைகள் உண்டாகும் பத்தாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் செஞ்சிருக்கிறதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடுகள் சண்டை மனக்கஷ்டம் கசப்பு பிரிவு இதெல்லாம் ஏற்படும் பூமி விரயம் ஏற்படும் சகோதர சகோதரிகள்கிட்ட சண்டை ஏற்படும் மருத்துவத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் உண்டாகும் அதில் கடனி உழை உழைப்புகள் உழைக்கணும் உழைச்சாலும் நல்ல பேர் உண்டாகாது மேலதிகாரிகள்கிட்ட கெட்ட பேர் உண்டாகும் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய இடத்துல செல்வாய் இருக்கார் ஏழாம் இடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏழாம் இடத்துல குரு வக்கரகதியில் இருக்கார் வக்கரகதியில் இருக்கும் பொழுது ஏழாம் இடம் நல்ல இடம் தான் பொதுவாக திருமணம் குழந்தை பாக்கியம் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் எல்லா நன்மைகளையும் கொடுக்கக்கூடியவர் குரு பகவான் ஏழில் இருக்கிறதுங்கிறது சிறப்பு ஆனால் வக்கரகதியில் இருக்கிறதுனால திரும்பி இருக்கிறதுனால இது எதுவுமே கிடைக்காது அதாவது நல்லதும் பண்ண மாட்டார் கெட்டதும் பண்ண மாட்டார் தேவையில்லாத பிரச்சனை வம்பு வழக்குகள் இதெல்லாம் வேணால் உண்டாகும் ஆறாம் இடத்துல சனி வக்கரம் இத்தனை நாளாக இருந்து வந்த எதிரிகள் விலகுவார்கள் நோய் விலகும் கடன் தீரும் வண்டி வாகனங்கள் வாங்கலாம் காலு கீழே இருந்த எலும்பு சம்பந்தமான நோய்கள் விலகும் நரம்பு சம்பந்தமான சதை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் விலகும் மனசு சம்பந்தமான கஷ்டங்கள் விலகும் பெரிய பிரச்சனை ஒன்று இருந்திருந்திருக்கும் அது வந்து சால்வ் ஆகக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படும் அதே சமயம் ஆறாம் இடம் ரணம் ரோகு சத்திரஸ்தானத்தில் கேது செஞ்சிருக்கிறதுனால பம்பு வழக்கு கோர்ட் கேஸ் பிரச்சனைகள் நீதித்துறையில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஏற்படும் குருவுடைய வீட்டில் கேது இருக்கிறதுனால இறை வழிபாடு தியானம் ஜபம் தவம் யோகம் ஆன்மீக பயணங்கள் ஆழைய வழிபாடுகள் அன்னதானங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி மகிழக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த மாதம் விளங்குது பொதுவாக கடகராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னால் இந்த மாதத்தில் ஆணி மாதத்தில் ஒரு மத்தியமமான பலனை பெறக்கூடிய ராசிகளில் அதுவும் ஒன்று ஒரு நூறுக்கு எழுபது சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய வகையில் அமைஞ்சிருக்கு அதில் கல்வி பெய்யக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னால் ஒரு அறுபது சதவிகித நன்மைகள் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்கள் இவர்களுக்கு எழுபது சதவிகித நன்மைகளும் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கு எழுபத்தைந்து சதவிகித நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த மாதம் விளங்குது இந்த ஆணி மாதத்தில் இந்த கடகராசி நேயர்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய இந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆணி மாதம் இருபத்தி நான்காம் நாள் புதன் கிழமை பகல் அதாவது மத்தியானம் ரெண்டு மணி பதினேழு நிமிடம் முதல் ஆணி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு பனிரெண்டு மணி முப்பத்தி மூணு நிமிடம் வரை அந்த சந்திராஷ்டமம் சம்பவிக்கிறது எனவே அந்த தருணங்களில் முக்கியமான பணிகளை தவிர்த்து இறை வழிபாடு மேற்கொண்டு வீண் பேச்சுக்களை தவிர்த்து என்ன வேலை செய்கிறோமோ அதை மட்டும் அதில் கவனம் செலுத்தி செஞ்சுன்னு வந்தால் அந்த சந்திராஷ்டமம் ஒன்றும் பண்ணாது இந்த ஆணி மாதத்தில் தங்களுக்கு உண்டான அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் பச்சை மஞ்சள் அனுகூலமான திசை வடகிழக்கு அதிர்ஷ்டமான ஜன் ஆறு வணங்க வேண்டிய தெய்வம் தர்மசாஸ்தா ஹரிஹர புத்திரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐயப்பன் இந்த ஐயப்பனை இந்த மாதம் முழுவதும் நெய் தீபமேற்றி துளசியினால் அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டு வந்தால் சகல நன்மைகளும் உண்டாகி இன்புற்று சந்தோஷமாக இருக்க இல்லாமல் அல்ல ஐயப்பனை பிரார்த்தனை செய்து ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் பொதுவாக இந்த புலங்கள் அப்படிங்கிறது கோச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொதுவான கிரகங்களுடைய பயிற்சி நகர்தலை வைத்து சொல்லக்கூடிய புலன்கள் இது நூறு சதவிகிதம் அனைவருக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த பலன்களை வந்து கோச்சாரம் ஜாதகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னால் ஜாதகத்தில் இப்போ எப்படி சாப்பாடுன்னு எடுத்துட்டால் ரசம் ஒரு அங்கம் மோர் ஒரு அங்கம் சாம்பார் பொறியியல் இப்படி எல்லாம் சேர்ந்தது தான் மீல்ஸ் அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு அங்கம் அவ்வளோதான் இது மட்டுமே ஃபுல் மீல்ஸ் வெறும் ஒரு பொறியியல் மட்டும் சாப்பிட்டு வயிறு வேணா ரொம்ப இருமா சாதம் போட்டுக்கிறோம் சாம்பார் ஊற்றிக்கிறோம் அப்புறம் ரசம் மோர் எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் நூற்றுக்கு நூறு சதவிகித பலன்களை எதிர்பார்க்க முடியும் இது அதில் ஒரு சைட் டிஷ் மாதிரி இந்த கோச்சார பலன்கள் அப்படிங்கிறது இது முழுமையாக ஃபுல்லாக நமக்கு இது தான் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது இதில் இருக்கிறது நடக்கவே நடக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ முழுமையான பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு மட்டும் என்ன நடக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னா அவரவருடைய சொந்த ஜாதகத்தை பார்க்க வேண்டும்
சொந்த ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டங்கள் திசா புத்திகள் லக்ன பலன்கள் இதெல்லாம் பார்த்தா தான் இண்டிவிஜுவலாக நமக்கு என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியும் அப்படி சொந்த ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாம் அமுச்சு வச்சா கூட நாங்கள் ஜாதகம் பார்த்து சொல்லுவோம் சொந்த ஜாதகம் இருக்கிறவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு ஜாதகம் அனுப்பலாம் அல்லது நான் சொன்ன மாதிரி டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அதை அனுப்பிச்சுட்டாலும் சரி பெயர் ராசி பொருத்தம் எண்கணிதம் வாஸ்து பிரசன்னம் இதெல்லாமே ப பார்த்து சொல்லின்னு இருக்கோம் அப்படி பொதுவாக நமக்குன்னு ஜாதகம் பார்க்கணும் அப்படின்னு யாராவது விருப்பப்பட்டால் என்னுடைய தொலைபேசி என்ன தெரிவிக்கிறேன் அந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு வாட்ஸ்அப்பில் ஜாதகத்தையோ நான் சொன்ன விளக்கங்களையோ அனுப்பிச்சு அதற்குண்டான குரு தட்சிணையை செலுத்தி ஜாதகம் பாற்று ஜாதகத்தினுடைய முழு பலன்களையும் பரிகாரங்களையும் தெரிந்து கொண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்வை சிறப்பித்து கொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது என்னுடைய தொலைபேசி எண் செல் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் எயிட் த்ரீ செவன் ஜீரோ ஒம்பது எட்டு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒம்பது எட்டு மூணு ஏழு பூஜ்ஜியம் இதனுடைய நம்பர் அதனால் ஆன்மீக விஷயங்கள் ஜோதிட சந்தேகங்கள் மற்றும் வே வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி எங்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு தெரிவிச்சுட்டு எங்களுடைய சர்வம் தொலைக்காட்சியை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்திய அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மேற்கொண்டு பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்குண்டான ஆணிமாத பலாபலன்களை காண்போம்